അപ്പൊ നമുക്ക് ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിതാ ഒരു ചെറിയ ഗോപിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്ര വലിയ ഗോപിയൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച വെള്ളത്തിലോട്ട് കുറച്ച് വിനാഗിരിയും ഉപ്പും ഇട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഒരു മൂന്ന് നാല് സെക്കൻഡ് തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം അധികം നേരമിട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒത്തിരി അങ്ങ് വെന്തു പോവും പിന്നെ മഞ്ഞൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പാടില്ല മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നിറം മാറിയിട്ട് വേറൊരു നിറം വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോവി മഞ്ചൂരിയന് ആ ഒരു നിറത്തിൽ കിട്ടത്തില്ല ആ ഒരു ഒരു റെഡിഷ് കളർ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉപ്പും വിനാഗിരിയും ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് ഒന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നല്ലതുപോലെ വെട്ടി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വേണം ഇത് നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ഒരു ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ അണുക്കളെല്ലാം ചത്ത് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയാൽ മതി ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളിനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രിസ്മസ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഫൂൾഗോപി നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പേപ്പിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം വാർത്ത് നല്ലതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇനി അതിലെ വെള്ളമെല്ലാം വാർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളമെല്ലാം വാർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നല്ല ഐസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കോളിഫ്ലവർ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റണ്ണിങ് വാട്ടറിലെ ടാപ്പ് തുറന്നിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം വാർന്ന് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്കത് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അരിപ്പയുടെ മേളിൽ തന്നെ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെള്ളം എല്ലാം വാർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മളിനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലോ അല്ലാണ്ടോ വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഫുൾഗോബി മുക്കി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദ അരക്കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടൊന്ന് മുക്കിപ്പൊരിക്കാവുന്ന അത്രയും തന്നെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ മാവ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈദയും കോൺഫ്ലോറിൻ്റെയും കട്ടി അനുസരിച്ച് ഒക്കെ നമുക്കിത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഇതും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഫുൾഗോബി എല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് മുക്കി എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്തേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല ഉള്ളുള്ള പാൻ ഒരു വീതിയുള്ള പാൻ ആണെങ്കി
അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ അപ്പൊ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൂൽഗോപികളെല്ലാം ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ വിട്ട് 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 അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാൻ വലിയ പാടായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തീ ഒരു മീഡിയമോ സിമ്മോ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ മാറി വരും ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത ബാച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെണ്ണയും വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ സാധാരണ മഞ്ചൂരിയൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുക്കാറില്ല എള്ളെണ്ണ നല്ലതാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി ചില്ലി സോസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ സോസിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതേ പാനിൽ തന്നെ ആ എണ്ണയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ഫുള്ള് എണ്ണയും മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് എള്ളെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചൈനീസ് വിഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് എള്ളെണ്ണയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എള്ളെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പീസ് ഇഞ്ചിയും ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതൊന്ന് മൂത്ത് വരണം ചൂട് നമുക്കിത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചൂട് നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവാള ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാരി കിട്ടിയാൽ മതി ഒത്തിരി മൂക്ക് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ആണിത് അതൊന്ന് ചതുരം ആയിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും അതും ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ തീ നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടേക്കണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസസ് ഒഴിച്ച് വെക്കുക ഈ നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോബി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതിന്റെ ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അതൊന്ന് ഷെയറും ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം പ്ലീസ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു